यो व्यवस्था ठीक होइन यो व्यवस्था ल्याउनको लागि अब फेरि तीनै नेता लागि परेकै हुन् फेरि देश त संकटमा परो नि निकास दिने बाटो के हो भन्ने अहिले प्रश्न छ ठीक हो ठीक हो अब निकास एकदम चाहिएको छ अब यो व्यवस्थाको विकल्प अब चाहिएको छ त्यो राजनीति उहाँको मात्रै त होइन अब शेरबहादुरजीको पनि त्यही हो ओलीजी चाहिँ नि उफ्रिनुहुन्छ एकदम बिच बिचमा उफ्रिनुहुन्छ ओलीजीको पनि त्यही हो एमसीसी एसपीपी का कुरा आइराखेका छन् एसपीपी का कुराहरू लिएर आइराखेका छन् एमसीसी त पास पनि भइसक्यो कार्यान्वयनमै गइसक्यो पनि भनिराखेका छन् त्यस कारणले यो सबै के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँग सार्वजनिकताको प्रश्नसँग जोडिएका हुन् र यी समस्याहरू लामो समयदेखि छँदैछन् थपिँदै गइराखेका छन् त्यो छ अब जन्जीव एक समस्या भन्ने हो भनेदेखि हालत खराब छ हेर्नुहोस् अब यो कति टिक्ने हो एउटा प्रश्न यही भइहाल्यो हो अब हामीलाई अप्ठ्यारो कस्तो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाबाट पनि खतरा भारतबाट पनि खतरा उनी आइराखेको हो तपाईँले अब चुच्चे नक्सा कुरा गर्नुभयो यो यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ हेर्नुहोस् यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ चिनियाँहरूले यसो किन गर्छन् होइन जुन बेला अब भारत सरकार र चीन सरकारको बिचमा लिपु लेखको चाहिँ नि नाकाको बारेमा सम्झौता गरेको थियो नि त्यस बारेमा हामीले सशक्त विरोध गऱ्यो हो त्यसमा पनि अझै प्रतिबन्ध पो लगाइदियो भन्न भन्नुहोस् यो हालत छ अब समृद्धि र विकास भनेर चाहिँ यी पार्टीहरू थाहा हुँदैनन् के समृद्धि हो के विकास हो तर अब संसदीय लोकतन्त्रले अधिकार कसलाई दियो त भन्दाखेरि अब त्यही संसदवादी पार्टीहरूलाई त्यही हुने खानेहरूलाई अधिकार छ वास्तविक जनतालाई त छैन हेर्नु शोषक पनि हटाउने शोषित पनि हटाउने भन्ने खालको समान भयो त्यो त समान हुँदैन शोषित वर्गको पक्षमा श्रमिक जनसमुदायको पक्षको समाजवाद चाहिँ नि चाहिन्छ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हो त्यो सम्भव छ अब सम्भव नभए त के गर्ने अरू सम्भव नभए त के गर्ने यी समस्या समाधान त गर्नु परिहाल्यो त उपाय के छ र भन्नुहोस् त तपाईँको चेलो भनौँ भने तपाईँकै अपमान हुन्छ होला त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ कि बा अन्यथा अर्थ हुँदैन भने तपाईँको चेलो भनेर बडा चर्चामा गरिन्छ पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा सरकार छ अहिले उहाँको भूमिका उहाँको शासनलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ वैद्यजी बताइदिनुहोस् त तपाईँको चेलो भन्दा तपाईँलाई न्याय हुन्छ कि हुँदैन होइन यो अब यस्तो नबनाउँ हेर्नुहोस् अब चेलो गुरु भनेर त नबनाउँ त्यो राम्रो पर्दैन उहाँहरूले एक अर्कालाई किन आलोचना गर्नुहुन्छ भने लाग्छ कि त्यो आलोचना गर्नु यो छ बडा आश्चर्य लाग्दो कुरा तुकै छैन के बरु उहाँहरू त जम्मै मिलेर त्यत्रो चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ भोटरलाई किन दुःख दिनु पऱ्यो भन्नुहोस् ओलीजी आए पनि उही हो अब के अरे शेरबहादुरजी आए पनि उही हो प्रधानजी आए पनि उही भइराखेको छ भनेर भन्नुहोस् विविध राजनीतिक घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण हामीसँग हुनुहुन्छ वैद्यजी स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँसँग कुरा गर्दा धेरै विषयहरू छन् थोरै म यो व्यवस्था माथिबाट कुराकानी गर्न चाहन्छु तपाईँसँग पछिल्लो समय यो व्यवस्थाले गरी खाँदैन यो जनताको पक्षमा भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ एक थरी मानिसहरू व्यवस्था भएन भनिरहेका छन् अर्का थरी मानिसहरू नेतृत्व भएन भनिरहेका छन् यहाँ नेतृत्व ठिक छैन कि व्यवस्था ठिक छैन के हो स्थिति बताइदिनुहोस् त अहिलेको राजनीतिक स्थिति अब यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कैयौँले के भन्ने गर्छन् भने व्यवस्था त ठिकै हो तर नेताहरू ठिक भएनन् प्राय जसो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नेवालाहरूले त्यही भन्छन् भन्नुहोस् वास्तविक कुरा के हो भने सर्वप्रथम त यो व्यवस्थै ठिक होइन अब यो संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली जनताका समस्याहरू समाधान हुने देखिँदैन यो व्यवस्था नै भेटेको अर्को कुरा के हो भने अब यो व्यवस्था ल्याउनुको लागि अब फेरि तिनै नेता लागि परेकै हुन् फेरि अब आज जसले यो संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्छ हो यो लोकतन्त्रको यो लोकतन्त्रलाई एउटा संरक्षण गर्ने अथवा लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो संसदीय व्यवस्था भनेर चाहिँ नि अब तर्क गर्ने गर्छन् 
अब अब तो हो सब जनता का राष्ट्रीयता जनतंत्र जनजीविका का मान समस्या को समाधान कर सकते हैं तो कारण से नहीं मूल रूप में व्यवस्था दोषी तर व्यवस्था को साथ साथ ही व्यवस्था का पक्षधर रह जो नेता अति भी अथवा उन्नीर का पार्टी भन व्यक्तिगत नेता भन्न भाग पार्टी अब तेज को नेतृत्व करने नेता दोषी हु व्यवस्था नेतृत्व के बीच में संबंध छूलत के व्यवस्था होने दोष अब व्यवस्था दोषी हो बदलने का निति कस्तो खाल खाचो अवश्यकता हो भाई कस्तो खाल आवश्यकता कस्तो खाल संघर्ष या कस्तो खाल व्यवस्था को मग अब को आवश्यकता हो भाई संगसंग प्रश्न खड़ा होने गर्च बताइन वैद्यजी धरले धेरे खाल कसले अगड़ी पर्खाल गाड़ी लगे ठोक्न हो बैगियर ला पिछाड़ी एकचोटी फर्किन पर्ने स्थिति आयो भैन कति राजा सहित को गणतंत्र भेजने तर्क भी हम सुच कति अब सजवाद तर्फ जानू पर्च भाई हम सुच धेरे खाल सुनी राखमदे तब का कुरा आई राख एक खाल तर थप प्रश्न पारदीन न अब कस्तो खाल भादा खेल देश तो संकट में पर्व निश दिने बाटो के होने प्रश्न ठीक हो ठीक हो अब निगास एकदम चाहिए यह व्यवस्था को विकल्प अब चाहिए अब कति राजतंत्र आठीक होगा कति सैनिक शासन भी भागो छलफल तर ते तरीका तो भेन पछाड़ी फर्क तो होते हेन तो सधान होना अब को सधान भाई के भाई जो तो भन सब सधान के कुरा कर हमें पैल्य नहीं भाई थे नया जनवादी क्रांति संपन्न करें वैज्ञानिक सामजवाद तीर जान पर्च असली समाधान ते नहीं हो भन यहाँ समस्या राष्ट्रीय स्वाधीनता का समस्या हेन अब हम चाहो समयदी एटा चाह अब भारतीय विस्तारवाद शोषित पीड़ित रही आक हो थुप्रे समस्या सीमा का समस्या असमान सन्नी समझौता का अब समस्या अभी आज लिपुलेख वकालापानी बेग में उन्नी कब्जा जमाई रखे अब फिर अलग तो मत न अमेरिके अब अमेरिकी भमसिशी एसपीपी का एसपीपी का कुछ लाई रखे एमसिशी तो पास भी भैस बनी रखे कारण ये सब के भाई राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्रश्नसंग सावजनिकता को प्रश्नसंग जोड़ हुई समस्या लमो समयदी छपिद गई रखे और जनजीवी का समस्या भाई हालत खराब छ हेन अब देश पूरे चाह बाहर चाह ग विपरीषण बा धानी रखे अब अब यह स्थिति अब यहाँ कृषि प्रधान देश भाई में बाहर बट काी के भारत बट अर्ब को अब खाद्यान्न चामल लियान पड़ रखे और ते सब अज प्रतिबंध पर लगाई दिए भो हालत अब गाँव में चाह अब काम करने मं छ बाधा पलटिद हेन कर सकने के युवा विदेशी ये स्थिति क्या अब समृद्धि विवास बनने पार्टी ठाकन के समृद्धि हो के विवास हो जनशक्ति बाहर पठाने बाहर पढ़ाई में रमाने तेई तेई क्या करने अभी यहाँ से कृषि क्षेत्र को विवास करो तो छेन झंडे झंडे भन्न यदि तीन करोड़ भोटामोटी रूप में एक करोड़ भाग अज बड़ी चाहिए विदेश में यो यो हालत छोड़ जनजीवी को समस्या खा ला नपुग्ने समस्या अब गंभीर भैर इसको समाधान कसरी करने हो यो तरीका हो तामूल परिवर्तन आवश्यकता पर्च और तेरी जनता को 
अब अधिकार का कुरा आयो अब अधिकार जो आयो लोकतंत्र आयो ठीक से अब जो लोकतंत्र एवटो अवस्था में लोकतंत्र प्रगतिशील भी हो प्रगतिशील होने हमी भेन यो संसदीय लोकतंत्र तर अब संसदीय लोकतंत्र ने अगर कसला दिए तो भादा खेल अब तई संसदवादी पार्टी तई होने खाने अगर छास्तविक जनता तो छेन हेन अब गरीब को मजदूर को अब तलब वेतन को कुरा कर हालत खराब छे हो हालत खराब छाख तल्लब वर्ग को हालत खराब छ तेस कारण अब उन्नीर को निम्ति लोकतांत्रिक हक अधिकार वास्तविक किसान वास्तविक श्रमिक जनता ने अब अरु भन्न आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम था ये सबले चाहे अधिकार प्राप्त कर सकि छन यह स्थिति अब यह स्थिति को समाधान कर राष्ट्रीयता को समस्या समाधान करने जनजीवी का समस्या को समाधान करने रनता का चाह हक ये अगर का समस्या समाधान कर जनवादी क्रांति नया जनवादी क्रांति कर पेलो खुटकिलो में नया जनवादी क्रांति पार करता बितिक वैज्ञानिक समाज में जाने हो रो वैज्ञानिक समाज योग संविधान भेखे जो हो सज अर्क हो जम्म हटाने सजवाद भन शोषक भी हटाने शोषित भी हटाने भाई निल के समाज तो समाज होना शोषित वर्ग को पक्ष में श्रमिक जनसमुदाय के पक्ष को सजवाद चाहिए तो वैज्ञानिक सजवाद हो तेस कारण सही विकल्प बने को यही हो अब यह विकल्प को निति हमें तो विकल्प सुधु कर दस वर्ष को जनयुद्ध में भी लाया हो भन्न अब हमी ते में सफल होने सकेन हम संघर्ष हम क्रांति अधूर ही रहो भन्न रो भि फेरी ये थप समस्या सहित इसको समाधान कर असली विकल्प नहीं हो तब इस भाई तो संभव छ अब संभव न भाई तो के करने अरु संभव न भाई तो के समस्या समाधान कर पड़ी तो ये समस्या समाधान करने प्रयत्न में तो तब लगे धेरे भाई तो अभी तब विगत भाग झन कमजोर भाग देखि अब हेन इसको पाड़ी के हिजो जनयुद्ध भाग आज को परिस्थिति में आईपुग् झन कमजोर होने को ये तो गंभीर समीक्षा कर पर्ने स्थिति होना अब इस कसरी हेन पर्ला भाई क्रांति रूपांतरण भाई खाले कुछ एक हेन हार जीत लड़ाई हार तो भैर यही संसदीय व्यवस्था विश्व में स्थापित कर पटक हार भैर इस एक चोटी चाहिए जीत होने कुछ होते रूपांतरण अथवा क्रांति को निति कहीं असफलता का बीच बा सफलता प्राप्त होने गर्च एट हो दोसों कुछ तब कमजोर होने भन्न हो हम विभाजित भैया साँचो कुछ हो कमजोर भाई छी चाहिए अब माओवादी नहीं तो विभाजित भैया छो बेला बेले विचार लगा ये स्थिति हो तेस कारण के अब स्वच्छा क्रांति एक ठाव में हो स्वच्छ क्रांति एक ठाव में हो स्वच्छ देशभक्त एक ठाव में हो सब मिले फिर एट परिवर्तन चाहिए को निति संघर्ष कर उपाय के भन्न यही व्यवस्था स्वीकार करने इसको तो हो पांच पांच वर्ष में चुनाव आँच भोट कला हालने वाले बना ते लड़ाई घुम्यो 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 अब यही उ अर के आदि जो अ पच्लो समय अब तब को चेलो भन तबक अपमान होता हो महसूस कर अन्यथा अर्थ होते तब को चेलो बड़ा चर्चा में गिं पुष्पकमल दाल प्रचंड प्रधानमंत्री हो नेतृत्व में सरकार छहाँ को भूमिका वहाँ को शासन लसरी हे वैद्यजी बताइन तब को चेलो भाग तब न्याय हो अब ये न बनाऊ हेन अब चेलो गुरु तो न बनाऊ तो राम पड़ेन और मूल कुछ के हमी कुछ बेला संगसंग थे संगसंग थे तर कि अब हमीर फिर अलग अलग भलग अलग भैस अब हमीर क्रांति 
पूरा भाग छेन पानी पूरा कर सक हम कमजोरी भैपी ये ढंग लाया छो प्रचंडजी अब अली के यही संसदीय लोकतंत्र नहीं समस्या को हल कर सकता वाले वहाँ तैं अब वहाँ से अवलंबन बाटो भी अब ठीक छेन भूरा दुनिया ने देखी रखे भन्न अब व्यक्ति मत होनी कुरो भैन कि मैं व्यवस्था को कुछ कर व्यक्ति का कता कमजोरी सीमा और चौंस भन्न वहाँ से ठीक राजनीति करूँ मेरे कुछ होना गलत ही राजनीति हो तर के भादी तो राजनीति वहाँ को मत तो है अब शेरबहादुरजी को भी हो ओलीजी से नहीं उफ्री एकदम बीच बीच में उफ्री ओलीजी को भी हो तो सब को संसदीय लोकतंत्र भन अथवा संसदीय गणतंत्र भन्न भाषा मैं तो कहीं कहीं के लगे वहाँ एक अर् कलोचना करूँ भाई लगे तो आलोचना करने को आश्चर्य तुक के बरू वहाँ तो जम्म मिले तेत्रो चाह दुनिया भोटर लाइन दुख दिन पे भन्न दुख धेरे छेन हम जम्म मिले तो जम्म भोटाला वाले भाई भी तो होली जी आए भी उ अब क्रे शेरबारूजी आए भी उ प्रधानजी आए भी उ भैर भन्न बेगार जनता दुख दिन को निति अब तस्त हम छुट्टा छुट्टी छो हम पार्टी ने बेगला बेल कर बेगला बेल हो प्रत्येक वर्ष बजेट आँच उ अब नव उदारवाद स्वीकार करें तेस को प्रभुत्व मनेर आने बजेट हु दलाल अभी अब बजेट खर्च कर आयो अब तब को अब विस खर्च भन अथवा पूंजीगत खर्च बिल्कुल एकदम होते हुए कम हो सब अब कर्मचारी अरुण भैपरी आने खर्च में अब जी के फरक पड़े तो कुरा तो भाई वहाँ सब मिले एवटी पार्टी बनाए हो दिन चलला कई दिन प्रभु ने सकूला तेस कारण अब यह ठीक रू ठीक भाई कुरा हरा यही हो अब यो खाल शून्यता भन यो खाल अकर्मण्यता यो खाल शून्यता यो यो खाने सैद्धांतिक पतन का जग में दल इसको विकल्प वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति को जग तब हाल सकू कसरी समीक्षा करूँ वैदीजी अब यो हेन अब जग तो हम हाल अभी सक्या छेन अभी सक्या छोड़ यहाँस हमने भाई कुरो मैं भैन तो हमी कोशिश करो कुछ तो हमें खुशी कर सच्चा क्रांति के लिए एकताबद्ध हो अरुला भी एकताबद्ध करने प्रयास कर जनता गोलबंद करने प्रयास कर प्रभावकारी ढंग ने हम संघर्ष चला जो ये संसद भाग बाहर अलग को संसदीय अभ्यास प्रक्रिया भाग बाहर रहकर दल भिपनी एवं खाल समझदारी न्यूनतम साझा समझदारीसम बना सकून तब ये धर जनता शोषण में पड़े बेला संसद भाग बाहर का शक्ति एक ठाव में एटा एवं बुझाई में आने सकून भेन के कारण यो हेन अब आऊनी कसरी भन्न न समस्या तो तब देखी रहने भाई कि मं चाह तुरुत परिवर्तन हेन राजनीति में तो तुरुत परिवर्तन होते कि आंसिक हो चुनाव परिवर्तन हो लमो परिवर्तन करना तो धेरे टाइम चाहिए हेन धेरे टाइम चाहिए अब बाहर का वाले कसला भाई मतलब भन्न तो बाहर का भाई भी राजी नहीं भाई ती राजी तेई संसदीय व्यवस्था पकड़ बस के फरक भैन भरक तेई संसदीय व्यवस्था तो हो वहाँ को भी तेई संसदीय व्यवस्था पकड़ बस है संवैधानिक राजतंत्र चाहिए भाई अब तब को अब यो आने भाग अगड़ी तो संवैधानिक व्यवस्था तो थी बीच में एक पटक चाहिए अब अलग तो निरंकुश ताली तक उठाए पी छयालीस सौचालीस को आंदोलन पच्चीस को तो लमो समय तो संवैधानिक राजतंत्रक हो तो आए भी तई हो अथवा भन्न लिंगजी भन्न कमल तावाजी भन्न है वहाँ राजा चाहिए भाई तई हो फिर अरुण तो चाहिए उपाय अब के चाहिए जाने हो भाई पे कुछ के भाई अब यह संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध नया विकल्प खोजे जान पर्च गाड़ो हो पक्की भी गाड़ो हो जनता चाह उतरी संघर्ष में हे जनता नईकन तो हे जुनसुक 
के गर्न सक्दैन हामी पनि सक्दैन नि त जनता नभएर कसले सकिन्छ भाइ त जे एउटा कुरा जनताले बुझ्छ एक दिन कुरा बुझ्नु भयो हैन जनता बुझ्दै गका छन् भन्ने धेरै देखिएको पनि छ अब तपाईहरुसँग हामीले जिज्ञासा यसरी राखिरहनुको कारण पनि काही न काही यसको पनि अर्थ छ तर एउटा कुरा बताइदिनुस् त तपाईले पनि जनताले साथ दिनुपर्छ जनता नै निर्णायक कुरा हो जनताले साथ दिएपछि यी सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा तपाईले पनि राख्नु भएको छ अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ जनता लाखौँ जनता सडकमा ल्याएपछि मात्रै अनि अधिकार के के हो खोजेको पाइन्छ होइन भने त सम्भव छैन भनेर उहाँ पनि जनता उतार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी यो अलिकति प्रधानमन्त्रीजीले जनता उतार्ने कुरा चाहिँ कस्तो खालको हो भनेर बुझिएन कुरा तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् अनि यस्तो जनता त चाहियो के के लागि चाहियो भन्ने कुरा आयो कि यही चाहिँ नि पुरानो व्यवस्थालाई स्थापित गर्न यसैको रक्षा गर्न यसैको संरक्षण गर्न जनता चाहियो भन्ने एक थोरी भयो यसलाई फाल्न जनता चाहियो भने अर्को थोरी भयो नि त जनता त चाहियो संरक्षण गर्नु पनि जनता चाहियो जनताले स्वीकार नगर्नु पनि किन किन ठिक छ त यो व्यवस्था यो संरक्षण नहुने खतरा बुझेर प्रचलित भन्नु भएको हो त्यो जनता के जनता चाहियो के का लागि चाहियो रूपान्तरणको लागि चाहियो कि एसीको संरक्षण गर्नु चाहियो होइन एसी यही व्यवस्था ठिक छ भन्नेले एसीको संरक्षणको निम्ति जनता बन्छ यसलाई रूपान्तरण गर्नु चाहनेले पनि रूपान्तरणको निम्ति जनता चाहियो हो फरक यहाँनिर हो भनेर बुझ्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय यो अन्तराष्ट्रिय राजनीति पनि नेपालमा शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका पनि अत्यन्त पेचिलो बनेर आयो भन्ने खालको तर्क उठेको छ र विशेष गरी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साको चर्चा पनि नेपालमा अहिले त्यति नै छ यो चुच्चे नक्सा गायब पारिदियो चीनले भनेर चीनका बारेमा आलोचना गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि वात्तै बढेको देखिन्छ बताइदिनुहोस् त वैद्यजी अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो हो नेपालमा कस्तो खालको सङ्कट देखा परिराखेको छ र यो चुच्चे नक्साको लफडा के हो अब यसमा अब नेपालमा चाहिँ नि अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू खेल्ने भन्ने निकालो कुरा अब पहिले के हो नि अब यो भारतको शासक वर्गले नै बढी हैकम जमाउँदै आएको स्थिति हो अब हाम्रो छिमेकी त भारत पनि भयो चाइना पनि भयो भारत र चीनको बिचमा चाहिँ नि हामी अब रहेका हौँ र यसै स्थितिमै अब अमेरिका आइपुग्यो भन्नुहोस् न एमसिसी लिएर अमेरिका आइपुग्यो र अमेरिकाको चाहिँ नि अब एमसिसी त अलि अलि बढी खतराकै झन् बढी खतरा छ हेर्नुहोस् एउटा अब उसले के हो भनेदेखि उसको एमसिसी नेपाली जनताका विरुद्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध त छँदैछ भारतको चाहिँ नि भारतका विरुद्ध पनि छ हेर्नुहोस् है चीनका विरुद्ध पनि छ जम्मैका विरुद्ध छ भनेपछि यो कति टिक्ने हो एउटा प्रश्न यही भइहाल्यो अब हामीलाई अप्ठ्यारो कस्तो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाबाट पनि खतरा भारतबाट पनि खतरा हुँदै आइरहेको हो तपाईँले अब चुच्चे नक्सा कुरा गर्नुभयो यो यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ हेर्नुहोस् यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ चिनियाँहरूले यसो किन गर्छन् होइन जुन बेला अब भारत सरकार र चीन सरकारको बिचमा लिपु लेखको चाहिँ नि नाकाको बारेमा सम्झौता गरेको थियो नि त्यस बारेमा हामीले सशक्त विरोध गरेको हो चिनियाँहरूलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएको विरोध गरेको हो तपाईँहरूको यो कुरा ख्याल गर्नुहुन्न भनेर हामीले भनेकै हो र फेरि त्यसभन्दा अगाडि चिनियाँहरूले पनि यो लिपु लेख मात्रै होइन लिम्बिया दुरासम्म पनि नेपालकै भूभागमा पर्छ भने नक्सा चिनमै छ भन्नुहोस् हेर्नुहोस् है त्यो पहिलेको पहिलेको नक्साहरू पनि त्यो छ अब उहाँहरूले किन बुझ्नु भएन त्यो कुराहरू र त्यो गर्नुभयो त्यसले के हो भनेदेखि अब त्यो ठिक छैन अब हामीले पनि त्यसका विरुद्ध एउटा अब बोल्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ र सरकारलाई पनि कूटनीतिक पहल छिटो गरेर चाहिँ यसको हल गर्नुपऱ्यो भनेर भनेका छौँ चिनियाँहरूबाट पनि यस्तो किन भयो तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो भनेर हामीहरूले भनेका छौँ एउटा कुरा के आएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो लिपुरेख लिम्बिया धुरा भन्ने खालको कुरा यहाँ चाहिँ नि संसदमा नेपालकै हो भन्ने पास भइसकेपछि सरकारले त्यो बेलाको तात्कालिक सरकारले भन्नु न ओलीजी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री छमित राष्ट्रसङ्घमा र विभिन्न मुलुकहरूमा देशहरूलाई हामीले यस्तो निर्णय गरेका छौँ भनेर औपचारिक जानकारी गर्नुपर्थ्यो गराइएन भनेर मिडियाहरूमा आएको छ हेर्नुहोस् है गराइएन भन्ने कुरा आएको छ त्यो पनि बेटीको 
हो यो उठी सरकार ने नगरी और कुछ सरकार तो आए और कुछ सरकार ने जानकारी करने पर नहीं हो क्यों गलत चोट इसका नहीं गलत चोट तो बल्कि ठीक ही बन हो हमरों में तो नहीं चार इतने बाटे उड़ा खतरा चा तरक और कुरा क्यों नहीं है मिले और छिमी की मूल करो बंदा केरी शास्त्र करो मात्रे मूल कोनो है वही ना ताकि अपन जनता सं छिमी की मूल करो सों अपन यामले ताकि जनता सं रामलो संबंध कायम करने पड़े रोबा हम हमलो तो नहीं नेपाल को राष्ट्रीय स्वाइमान का विरुद्ध तने बाटे तने खतरा चा और तीसरे का विरुद्ध चाहिए म तर क्यों बोलने की यो चीज़ ले जो अमेरिका जो सिर्फ आई जाके ऐसा तो नेपाल का लेके लाई मात्र ये है ना चीन को बिहार आई का विरुद्ध बनी हो बेल्ट एंड रोड बने ले ऐसा नहीं इनिशिएटिव तो इसका विरुद्ध बनी हो भारत की विरुद्ध बनी हो तो शायद लिया सब इसलिए क्या लगा रचन करे उन्हों हमें लिया आपन रब हम रच्छी में की देश का जन जन दाला बनी युक्रेन बुरुंदी जाने पर चो रच्छी में की देश वाली संग बनी कोस्टों कोस्टों कुटनीतिक संबंध जन काम कर जाने पर चो बनी युक्रेन वहाँ बनी ख्याल करने पर चो बनने वाले जस्तो यो नेपाल को आहित मास हाँ बनने लागे पची जैसे री व्याख्यात्मक बारह बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी को अंग बनाई देना बने हमी यो कार्यनिर्णय में जाने कुरा को समझौता में अस्थाचर करना सक देनो कार्यनिर्णय में जाने कुरा लाय अगाड़ी बढ़ाना सक देनो बनेरा पुष्पा कमल दाल प्रचंड जिले प्रधानमंत्री को आई शेष में अभी व्यक्ति दिए को 24 घंटा नवीत्ते यो कार्यनिर्णय में जाने कोशना करियो इसल एमसीसी के बाव बनुंजों ने समझौता पारित हुई चीज़ एक कानून मने हुए हैं वही ना पारित हुई चीज़ तो कानून बने कानून बने तो कानून ये तो कानून बनेगी नेपाल को कानून बंदा बने अज्ञाती कि लोगों ने सब पे समझौता जानी समस्त में पास हुन्चन मनी का लोग रहा हुए ना कोई पे हुन्चन तो क्यों हुन्चन बनुंजों ने अंतराष्ट्रीय तो खतरा भय आ लियो, बाकी रहो कि वो नुस्खा नहीं, ये जिन बैक्यात में घोषणा को करा हो, तो बैक्यात में घोषणा तो ये समझो तो मैं क्या सामिल सर, वहाँ लेने वो नुस्खे ये हम चीज़ को उनको बनाई हो, बनाई हो उस बोले माग कर रहे हैं बुकरा हो तो बोलते, वहाँ लोगों बैक्यात में घोषणा पत्र तो माग हो तो बेकार तो घोषणा पत्र से इन तेज तेज तरीके ले पास कर रहे हैं उनसे अमेरिका ले सामाजिक और न बोले इन ता तो ये मिशिश को अंग बने को तो चाहिए नहीं तो कुछ आउट तो और तीस कांड लेके बोलने की यो बेकार में घोषणा वही ये खालू कुछ आउट हो यो कमलानी कुछ आउट ही ना तीस कांड लेके नहीं बोलने की अलग तो खतरा खराब व्यवस्था तब ये लेबनी बन बो यो अब यो व्यवस्था ले चल दे ना नेपाल को अवस्था लाई ले आगाडी बढ़ाऊँ ना सक दे ना नेपाल रा नेपाली जनता को भविष्य लाई बनने जोन तब ये को रा निष्कर्ष रायो तर ऐसे लाई टिको पिडो गरी रखे को बहुत ही शिक्षक शक्ति को भूमिका ऐसे लाई टिको पिडो गरी रख प्रचंड जी भारत जानु वो प्रचंड जी मतलब ना वनु डॉलरों को सभी डॉलरों लाई बुक ने काम जाएं बहुत ही शिक्षक शक्ति और ले पनी गरी रहे को देखें जा नेपाली जनता रा नेपाल को चाहना नेपाल को अवस्था ऐस तो था बहुत ही शिक्षक भूमिका चाहें यू प्रकृति को था बने बसे अब इलाय आत्मगत राष्ट्र को आत्मगत स्थिति रे बाईये स्थिति दूसरे कुरान कोण बाटा है ना कहरी परिवर्तन आइले तत्काल संभव था इलाय डोरियार जाना शक्ने स्थिति था की चाहिए ना तबे की देखना उनसे वो यूज़ स्थिति में तब परिवर्तन को निम्ति तो हम लोग तैयारी करने पड़ते हैं उस करने पड़ते हैं उड़ा प्राप्त क सरकार में गोएका पार्टी रूम मात्र इच्छन वाली गुरा आई ना फिर और कुछ तेरा सरकार में गोएका पार्टी का चनी कोई हूँ चनी क्रीम सदस्य औरो वाला हैं और तीपो नहीं सांस उठा चाइना नहीं उकरा बुधु पर नहीं गुरा आया ना अब बहुत आल नहीं ठामा बहुत आल ना पड़े क्या आल नहीं वही ना कोई पार्टी में तो बहुत ना पड 
विभिन्न तत्व पार्टी में बस उन्नीको भिपी सन्तुष्टि छेन हेन हेन अलग गाड़ो होने ये संघर्ष को झंडा तो सशक्त रूप से उठाने पर्च भाई पर्च अब तत्काल अब ठूल परिवर्तन कर सकिए लगेन तर ते को निति राजनीति का मुद्दा उठाएर अगड़ी बढ़ु पर्च को निति एटा कम्युनिस्ट पार्टी को हैसियत हमी कोशिश कर कोशिश कर हमी अलग राम संयुक्त मोर्चा बनाएर भी हम जाने प्रे प्रयत्न कर इशू अनगिनती यही कुछ अब वहाँ धानेर सकून हे तीन भिपी तीन संसदीय दल भिपी तीन विस्फोटन हो देखा भैल जहाँसुक हो विस्फोटन होने बेला तो जहाँसुक हो पड़किन भाग अगड़ी बम शांत हो बम तो शांत हो कहीं छेन जब तैं तत्व मिल्च तो विस्फोट भैया भाई हो अ मं शांत तर विस्फोट होली विस्फोट भर अ तुरंत इसका विरुद्ध चाहिए तब को अर्क नया बनला तुरंत अल नबना टाइम लगता तो निति अलग टाइम लग् अब तेस को निम्ति अब आंदोलन को विवास करते जाने हो शक्ति बढ़ते जान हिम्मत कर भाईजी हमी कुरा को अंतिम चरण में छाँद जो जुन खाल परिदृश्य अयार संघर्ष को परिवर्तनकारी आंदोलन को आत्मगत अवस्था भी कमजोर छसंग जनता में निराशा अलग को यह व्यवस्था ये नेता यो प्रवृत्ति भ्रष्ट आचरण प्रति को जनता को वितृष्ण भी सानों से छेन यो यो स्थिति में तब जनता कसरी अपील करना चाहूँ रहा को पार्टी अब जनतासंग कस्ट कार्यक्रम लोड़ बताइ तो अब हेन अब अब हम जनतासंग सत्ता पनी, पुरानो राज्य सत्ता पनी, यो संसदीय व्यवस्था भी रो संचालन करने राजनीतिक दल अब ये ठीक से नहीं जनता ने बुझेक कुछ हो अब हम चाहा यही हो राष्ट्रीयता जन जन जनजीविका समस्या ली अगड़ी बढ़ऊँ हमीर जनता में अपील करने कुछ हो एक दोसों कुछ के हो भाँ हमें अलग ठोस कार्यक्रम बनाकर अगड़ी बढ़ु पर्च संघर्ष का ठोस कार्यक्रम बनाएर चाहे अगड़ी बढ़ते जान बिस्तार 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 बढ़ते जाने कुछ हो एक चोटी वात्त जनता आईहाल भाई कुरा हो एक दोसों कुछ के हो भाँचुने यदि आंदोलन में जनता सरिक भैन भी परिवर्तन भी होते नहीं तो पक्का कुछ हो राजनीतिक पार्टी ने दानता दातव्य दिए जनता पुराइदी कुछ तो होने तो हो रहा भन्न जनता भी उठन पे तर के जनता विश्वास छेन अ कुछ पार्टी में पे नया सत्य पे छे हमीर भी जनता ने तुरंत विश्वास कर भन्न विश्वास करने वाला छेन तो हमीर आपका काम ने विश्वास दिलाने वो समय लगे भस् महत्वपूर्ण समय दिवो ये समय और संवाद का लगी यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद यहाँ लिरगुटी परिवार सब विशेष धन्यवाद